ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുമ്പിളപ്പം ഇതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ പേരാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വരിക്ക പഴുത്ത വരിക്ക ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചക്ക എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വേണേലും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അതിന് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന അളവിന് ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒരു മിക്സാണ് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുപ്പ് വളരെ കുറച്ചുപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചിടുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങയിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്കിത് അരച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കുഴപ്പമില്ല രുചി സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പാനിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ പാനി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കണം അല്ലേ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവണം ചപ്പാത്തി കുറച്ചൊരു ആടല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവമാണ് അധികം വെള്ളം ആവി പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഹാർഡാവാനും പാടില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വയണയിലയാണ് ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഇടനയില എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുമ്പിളുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുമ്പിളുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇല എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുമ്പിളായി ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അത് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈർക്കിലെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈർക്കിലെടുത്തിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കുമ്പിളുണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കുക എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കുമ്പിളും നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഇലയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക മണമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ അപ്പത്തിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഴയിലയിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും വഷണയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പിളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിറച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇഡ്ലി തട്ട് എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ചെറിയ തട്ട് വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുമ്പിളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം എടുത്ത് നിറച്ച് വെക്കാം മറ്റേ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറേ വെക്കാം അത് വെന്തോളും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓളം വേവിക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം വേവട്ടെ അത്ര സമയം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് നല്ല മണമാണ് നമ്മൾ ആ ആവിയിൽ വെന്ത ശേഷം നമ്മളത് എടുക്കുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആ ഇലയുടെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും കണ്ട വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെങ്കിലും അരിപ്പൊടി രണ്ടും കൂടെ മിക്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഗുണവും മണവും ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്